ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் நண்பன் ரகு வரேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டேஜ் ஃபிஃப்டின் அக்கௌண்ட்டில் லெஜெண்ட்லி அட்டாக் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிசி ட்ரூ பிக் பண்ணிக்கலாம் கிளான் கேம்ஸ் நான் ப்ளே பண்ண விரும்பல ஏன்னா இது நமக்கு தெரிஞ்சவரோட கிளான் தான் இருந்தாலும் நான் அதிகமாக இந்த கிளான் பாஸ் கூட பேசல அது தெரியாமல் கிக் பண்ணிட்டு எனக்கு நான் மிஸ்டாக போயிடும்ல ஸோ நம்ம ஓம் கிளான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பாய்ஸு மற்றும் தி டெஸ்ட்ராயர்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட கிளான் மட்டும் சுற்றிட்டு இருக்கா அந்த கிளானுக்கு போகும்போது நம்ம ப்ளே பண்ணிக்கலாம் மொத்தத்தில் நம்ம நீ ப்ளே பண்ண போகிறதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ விலை வரையாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ கைஸ் இன்றைக்கி அந்த லெஜெண்ட் லீக்கில் நான் மொத்தமாக ரெண்டு அட்டாக் முடிச்சாச்சு ரெண்டுமே ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் என்ன ஆச்சு நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் டைம் ஃபெயில் தான் முடிச்சிருக்கோம் நான் அட்டாக் செக் பண்ணி பார்த்தேன் தரமான அட்டாக்கு நம்ம டைம் வந்தால் செக் பண்ணி பார்க்கலாமே ஆனால் என்ன பேஸ் உங்களுக்கு நாலு லெஜெண்டில் ப்ளே பண்ணுறோம் அதே ரிவில் பண்ணுறோம் மோஸ்ட்லி பார்த்துருப்பீங்க காமன் பேஸஸ் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் நல்ல டிஃபென்ஸ் ஆகுது அண்ட் நேற்றுக்கு பார்த்தாக்கா இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ட்ராஃபியோட நான் முடிச்சுருந்தேன் ஃபஸ்ட் அட்டாக் டைம் ஃபெயில் தேர்ட் அட்டாக் ட்ரிபிள் ஃபோர்த் அட்டாக் டைம் ஃபெயில் ஃபிஃப்த் அட்டாக் ட்ரிபிள் சிக்ஸ்த்து சொதப்பிச்சு செவன்த்து ட்ரிபிள் அதான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு அஞ்சு அட்டாக் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் மூணு அட்டாக் எனக்கு சொதப்பல் என்ன அடித்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ட்ராஃபி எனக்கு ப்ளஸ் தான் ஆயிருக்கு சரி இன்றைக்கி எப்படின்னு பார்க்கலாம் கன்ஃபார்ம் மேலே போக போக பொழப்பானுங்க என்ன தான் பேசஸ் வச்சுருந்தாலும் அண்ட் காய்ஸ் நான் இன்னொரு விஷயத்தை சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியல இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம நீ பண்ண போகிறது ஒரே ஒரு அட்டாக் தான் ஆனால் உங்களுக்கு நான் காமிக்க போகிறது ஒரு த்ரீ அட்டாக்ஸ் இல்லை ரெண்டு அட்டாக் காமிக்கிற மாதிரி பிளான் போட்டிருக்கேன் ஒரு அட்டாக் லைவில் பண்ணுற மாதிரி பிளான் போட்டிருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாமே ஃபஸ்ட் அட்டாக்கு இறங்குவோமா லேட்ஸ் ஜம்ப் இன் டு தி அட்டாக் ஸோ ஒரு நல்ல பேஸ் தான் மாட்டியிருக்கு ஃபுல்லி மேக்ஸ்டு டவுன் ஆல் அக்சஸபிள் பட் ஆனால் சிசி ட்ரூப்பு புல் பண்ண முடியுமா எனக்கு தெரியல கைஸ் ஒரு சின்ன பிளிம்பு வேல்யூ வச்சு டவுனால் தூக்க முடியுமான்னு பார்க்கலாமா நான் யோசிக்கிறேன் அப்படி தூக்கிட்டா என்னால் சிசி ட்ரூப்பை யார் லேராக புல் பண்ண முடியும் ஸோ ரிஸ்கி பிளிம்பு ஒரு ரெண்டு லூனு அண்ட் ஜஸ்ட் பிளிம்பு நான் ஒன்றும் குயின் ட்ராப் பண்ணல அதையும் ட்ராப் பண்ணிப்போம் அது வேறு எதுக்கு ட்ராப் பண்ணுவேன் நைஸ் பிளிம்ப் பட் நான் சிசி ட்ரூப் எதிர்பார்த்தா யா பிக்கா இருக்கு நைஸ் 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 ஈலர்ஸ் இங்கிட்டு ஒரு லூனு என் தெரிஞ்சு குயின் சுற்றி ஓட்டுறோம் நினைக்கிறேன் இப்போ ராக்கெட் கிட்ட அடி வாங்க போகிறானுங்க எல்லோரும் ஆ நல்லா வேலைப்பா வந்துட்டானுங்கப்பா நான் கூட பயந்துக்கினே இருந்தேன் ஓகே அவுட் சைடில் கிங்கு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஏர்லி ரேஜு அண்ட் பாய்சன் ஸ்பெல் ஐ திங்க் நான் வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல எட்டி டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல பேபி ட்ராகன் ஒரு ரெட் அண்ட் மட்டும் ப்ளேஸ் பண்ணிப்போம் ஹெட் அண்டர் ப்ளஸ் கிங்கு ஹெட் அண்டர் போய் சேரத்துக்குள்ளே சேர்த்துட்டான் ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட்டு வால் பிரேக்கர் இப்படி அண்ட் இப்படி ஒரு ஒருத்தம் ஒரு ஒரு மூளைக்கு ஓடுறானுங்க கொஞ்சம் தரமாக உடச்சா நல்லாயிருக்கும் ஓகே இந்த வால் பிரேக்கர் கரெக்டாக போய் சேருது போய் சேருமான்னு தெரியல ஒரு நல்லா போகுது ஸோ ரேஜு செமையா சரி சட்டாக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஆசிய சைட்லேருந்து அடிப்போம் ஒரு ஹெட் அண்டர் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல வாடகை நம்பிட்டி அடிச்சிக்கலாம் ஒரு ரேஜு அண்ட் ஆக்ஸை கிட்டே வெளியே ஸ்பிளிக் பண்ணுவோம் குயினை காப்பாற்ற ஒரு இன்னும் ஸ்லிஸ் பல் இந்த இடத்துல ஒரு ஃப்ரீஸ் எவ்வளோ விஷயத்த நோட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு நேரத்தில் நான் ஸோ குயின் எபிலிட்டி அகின் ஒரு ஃப்ரீஸ் அடிச்சிக்கலாம் ஓவராக டேமேஜ் எடுக்கிறது ஸோ விசார்ட்ஸ் கமான் கமான் குயினுக்கு அடுத்த ஃப்ரீஸ் தேவைப்படாதுன்னு தான் தோணுது தேவைப்படுது ஓகே அடிச்சுக்கலாம் ஒர்த்து நான் ஃப்ரீஸை காப்பாற்றினா ஏன்னா அவன் எக்ஸ்போ தூக்கி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு எனக்கு எவ்வளோ மாதிரி போச்சு எங்கே தூக்கி கொடுக்குறான் இப்போ ரெண்டு லோன் இந்த பக்கம் விசார்ட் டைவெர்ட் பண்ண ஆக்ஸு கொஞ்சம் உசோடு இருக்கானுங்க பட் ஆனால் வாய்ப்பு இல்லை அதை ரேஜில் இருக்கிறா எக்ஸ்போ ஸோ ஒன்றுமே பண்ண முடியல நான் ஃப்ரீஸு இல்லை ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன சொன்னாலும் வேலைக்கு ஆகாது ஸோ எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஐ திங்க் நைன்ட்டி வரும்னு நினைக்கிறேன் வெளில இருக்கிற ட்ராஷஸ்லாம் கிளியர் பண்ணாக்கா இல்லை மூணு இல்லை இருந்து ஒன்றும் பண்ண முடியல பாருங்களா அந்த ஒரே ஒரு ரேஜ் எக்ஸ்போ அது
ஸோ நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு முடிச்சிருக்கும் நாட் பேட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு நல்ல இது தான் அதான் நான் அந்த ஸ்கெல்டன்ஸ் அந்த கொயின் கிட்ட சொல்லியிருந்தால என்னென்னா அந்த நான் குயின் எபிலிட்டி யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கெல்டன்ஸ் பாப்பா போயிட்டானுங்க ஸோ எனக்கு குயின் எபிலிட்டினால ஒரு யூஸும் எல்லாம் போயிடுச்சு லைக் ஸ்கெலிஸ் பிளேஸ்மெண்ட் அந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்கெல்டன்ஸ் வராமல் இருந்தால் என் குயின் எபிலிட்டியில் இருக்கும்போதே மோன் லித்து வரைக்கும் ஸ்டா அடிச்சிருந்தானா கரெக்டாக எக்ஸ்போ கிட்ட வரும்போது நான் ஃப்ரீஸ் அடிச்சிருப்பேன் ஸோ மேட்ச் லூஸ் ஆனது காரணம் அந்த ஸ்கெலிட்டன்ஸ் மேக்ஸிமம் என்னால் என்னோட என்னோடய பெஸ்ட்டு தான் கொடுத்த அட்டாக்கில் ஸோ கைஸ் நம்ம அந்த ரெண்டு அட்டாக் பார்த்துடலாமா இனி காலில் பண்ணதில் ஒரு அட்டாக்கு செம்ம ரிஸ்கான அட்டாக்கு எப்படின்னா அது ட்ரிபிள் வந்திருக்கவே கூடாது ஆனால் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அட்டாக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஸ்டாஸ் ஸோ இது ரிங் பேஸ் ரிங் பேஸ் பார்த்தாலே ஆல்மோஸ்ட் ட்ரிபிளை விட்டுருவேன் எனக்கு ட்ரிபிளே வேணான்னு சொல்லிட்டு குயின் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் மற்றபடி வார்டன் வாக் சூப்பர் பவுலர் சூப்பர் ஆச்சஸ் பிளிம்பு அதெல்லாம் தார் மாதிரி ஈஸியாக பொழந்தலாம் ரிங் பேஸஸை குயின் சார்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எனக்கு மைண்டு ஓகே இந்த பேஸை நல்லா நம்ம அடித்து பர்சன்டேஜ் எடுத்தாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இறங்கியிருப்பேன் ஸோ இந்த பேஸுமே அதுக்கு ஒன்றும் மாறா இல்லை அதே மாதிரி தான் ஸோ இந்த சைட்லேருந்து வரலான்னு பார்த்தா டபுள் எக்ஸ்போ என்ன ஏழு ஏறாக தாக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அது இருந்தால் கூட பரவாயில்ல சேர்ந்து மோன் லெத்து ஈகிள் ஆட்லேர் எல்லாமே ரேஜில் இருக்கா ஸோ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் நான் அந்த சைடே விட்டுட்டேன் டவுன் சைட்லேருந்து வரலாம் பிளிம்பு கையில் நான் ஓடில் தான் வச்சுருந்தேன் ஒரு வேலை குயின்னு எப்படின்னா சுற்றிட்டே ஓடினாலுமே நம்ம டவுனால் தூக்க பிளிம்பு வேணும்னு சொல்லிட்டு பிளிம்பு கையில் தான் வச்சுருந்தேன் அண்ட் குயினை வச்சு அந்த ராக்கெட் தூக்கியாச்சு குயின் எந்த பக்கம் போகிறான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சதுக்கு அப்புறம் ஈழ சட்ரா பண்ணேன் அண்ட் ஒரு ஏஜ் எக்கச்சக்கமாக டேமேஜ் எடுக்கிறதுனால கிங் ஒரு பக்கம் ஃபனல் பண்ணி அண்ட் கிங்கு உள்ளே இறக்கி இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை அதாவது இந்த ஏரியாவை கிளியர் பண்ண தான் குயின் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும் இல்லைனா கன்ஃபார்ம் குயின் சுற்றிட்டு ஓட்டுருவா ஸோ அதுக்காகவும் கொஞ்சம் ஃபனல் அண்ட் ஒரு இயர்லியர் பாய்சன் சூப்பர் லோனுக்கு பயந்து சூப்பர் லோனு அந்த அளவுக்கு பெருசாக தொல்லை கொடுக்கல ஆனால் உசர் பயங்கரமாக குறைச்சானுங்க பயம் இருந்தது பார்த்தீங்களா ஒரு கால்வாசி எழுத்து போயிட்டு 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 தான் வந்தது அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆனால் தான் இந்த இந்த பேஸ் எனக்கு ரொம்ப லக்கி ட்ரிபிள் சொல்லலாம் இந்த மிஸ்டேக் நான் பண்ணலன்னா கான்ஃபிடென்ட்டாகவே நம்ம ட்ரிபிள் அடிச்சிருக்கலாம் அது என்ன மிஸ்டேக்னா பாருங்க கரெக்டாக ரேஜ் ஆயிடுச்சா ஸோ நான் அந்த யூஸ்வல் ஸ்பெல் போகிறதுக்குள்ள அது எல்லாத்தையுமே நான் யோசிச்சு பண்ணுறதுக்குள்ள அந்த இடத்துல குயின் எபிலிட்டி போயிடுச்சு அந்த இடத்துல ரேஜ் இல்லைனா கன்ஃபார்ம் அந்த யூஸ்வல் ஸ்பெல் ஒர்த்தாக இருந்திருக்கும் ரேஜ் ஆக்டிவேட் ஆனால் குயின் எபிலிட்டி வீ வீணாக தான் போச்சு ஸோ குயின் திரும்ப வெளியே ஓட்டுறாக்கூடாது சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் ஒரு பேபி இருக்கணும் வச்சு கிளியர் அண்ட் இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் மேலே ஃப்ரீஸ் சமாளிக்க முடியல என்னால் குயினை அண்ட் பத்தாவதுக்கு ஈழ சார் ஒன்று செத்து போயிருக்கானுங்க அண்ட் கடைசியாக ஏதோ நடந்தால் நடக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இறக்கி விட்டேன் அண்ட் இந்த அட்டாக்கில் நான் ட்ரில்லு தான் யூஸ் பண்ணேன் எனக்கு குயின் இந்த ட்ரில்ல நான் நோட் பண்ணி பார்க்கும்போது டிஃபென்ஸ் ஸ்டோனும் அந்தளவுக்கு பெருசாக இல்லை ஸ்கேட் ஷாட்டும் அடிச்சு நம்மள பெருசாக சாவடிச்ச மாதிரி தெரில குயினை அதனால் ஃப்ரீஸ் ஒன்று கையில் இருக்குது அதை வச்சு டவுன் தூக்கலாம் சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ரேட்டில் தான் அட்டாக் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் சம்மர் ரிஸ்க் பாருங்கள் ஃப்ரீஸும் எவ்வளோ லேட்டாக அடிச்சிருப்பேன் இன்னும் ஒரு ஷாட் மூணு தச்சு தான் காலி ஆகிட்டுருக்கும் அண்ட் குயினும் இப்போ எப்படி சர்வே ஆவான்னு நோட் பண்ணுங்கள் சாவப்புறா 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 ஒன் ஹெச்பி குயின் எவ்வளோ லக்கியில் விட்டுருந்தானா இந்த அட்டாக் கன்ஃபார்ம் ட்ரிபிள் தான் ஏன்னா ஒன்றும் பண்ணியிருக்க முடியாது என் கிட்டே அடுத்த ஸ்பெல்ஸுமே எதுவும் இல்லை ஆசியபிலிட்டி இருந்தது இருந்தாலும் டவுட்டு தான் ஸோ இந்த அட்டாக்கை நம்ம இப்படி தான் முடித்தோம் வித் சிசி ட்ரிப் ஸ்வேகோட ட்ரில் வெடியவே இல்லை ஸோ அது அற்புதமான அட்டாக்காக இருந்தது இன்றைக்கி எனக்கு அண்ட் இன்னொரு அட்டாக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ முடிக்கலாம் இன்றைக்கி பண்ண ரெண்டாவது இன்றைக்கி பண்ண ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் பார்க்க தேவையில்ல அதுவும் அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லி மேக்ஸும் சொல்ல முடியாது மெயின் டிஃபென்ஸ் மேக்ஸில் வச்சுருந்தா மற்றபடி செமி மேக்ஸ் தேர்ட்டி எச் ஃபோர்டின் சைட் டிஃபென்ஸ் தான் வச்சுருந்தா நம்ம ஃபுல்லி மேக்ஸ் ட்ரிப் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த பேஸ்லேயும் நான் பிளான் போட்டபடி சுத்தமாக போகல ஏதோ குர்ட்டா போகல போகிற போகல தான் அடிச்சு ட்ரிபிள் எடுத்தேன் எப்படின்னா ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்களா ஏர் எக்ஸ்போ ஸோ இவன் அந்த அளவுக்கு பெருசாக வேல்யூ தூக்க முடியாது அப்படி தூக்கிறமா இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு ஃப்ளேம் ஃப்ளேம் டக்குனு செத்து போனோன்
ஸோ ஒரு வால் பிரேக்கர் ஸ்கார்ட் ஷர்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு அக்சஸ் பண்ண என்ன மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கு யூ ஹவ் ஃபைவ் நியூ டிஸ்கார்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து பார்க்குறோம்பா ஸோ கொயினுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி சிசி டூ பாராங்கன்னு தெரிஞ்சு ரெடியாக பாய்ஸ் வச்சுருந்தேன் அண்ட் ஐஸ் கோலமும் கொஞ்சம் நிம்மதியாக தான் இருந்தது ஏன்னா டைம் ஃபெயில் தான் அவன் ஐஸ் கோம் ஐஸ் கோலம்ஸ் இருந்தால் மற்றபடி நம்ம கொயினுக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாக சேதம் இருக்காது ஸோ ஒரு நல்ல வால் பிரேக்கர் மல்டி சி சிங்கிள் இன்ஃபர்னோ ப்ளஸ் மோன்லேயே தாப்பிடுற கொயின் எல்லாத்துக்கும் அக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் இந்த வால் பிரேக்கர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக நிம்மதியாக இருந்தது நம்ம கொயினே டவுன் தூக்கிடுவான்னு நான் சொல்ல பார்த்தீங்களா ஃப்ளேம் ஃபிளிங்கரு எவ்வளோ வேல்யூனு அந்த மல்டி இன்ஃபர்னும் தூக்கி கொடுப்பான் ஃப்ளேம் ஃபிளிங்கரு ஸோ இந்த பேஸில் சைடில் கொஞ்சம் வீக்காக தெரிஞ்சது எனக்கு ஸோ ஒரு இன்னோசல் ஸ்பெல் அடிப்பா நினைக்கிறேன் யா பட் ஆனால் ஒஸ்ட்டு ஆ இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்களா கோயின் நான் இன்னோசல் ஸ்பெல் அடித்தோன்னே அப்படியே முன்னாடி போயிட்டான் பக்குன்னு ஆகிடுச்சு எனக்கு ஐயோ மேட்ச் போச்சுடான்னு நினைக்கும் போது அந்த எபிலிட்டியில் சர்வே வாங்கினா ஆனால் எல்லா வாட்டியும் இந்த மாதிரிலாம் சர்வே ஆக மாட்டா டக்குன்னு எபிலிட்டியோடே காவ் வாங்கிடுவானுங்க ஸோ இல்லை சரி வாங்கியிருக்கான் நம்மளோட ஈகிள் ஆட்டில் இருக்கிட்ட அவனோட ஈகிள் ஆட்டில் இருக்கிட்ட இருந்து இதனால் நாட் பேட் அந்த அளவுக்கு பெரிய சேதாரம் இல்லை சாக்ஸை ஃபுல்லாக இறக்கி விட்டு கரெக்டாக ரேஜ் பாப்ப பாகும்போது நம்மளோட வாடன் இருக்கிய இந்த இடத்துல நான் சேர்த்து அடித்து ஆகணும் ஏன்னா அடிச்சிருக்கேன் பட் எனக்கு கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு கோயினை பார்த்துனா என்னன்னு தெரியல சாக்ஸ் உள்ளே போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் சைடில் இருக்க டிஃபென்சஸாக கொஞ்சம் நம்மளோட நார்மல் லாக்ஸ் விசாஸ்லாம் வச்சு கிளியர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கோயின் இந்த பக்கம் சர்வே ஆகிட்டுருக்கா பிகாஸ் எப்படி தான் எனக்கும் தெரியல எக்ஸ்போலாம் கிட்ட செத்துருவாளே ஸோ கடைசி ஃப்ரீஸ் இன்னும் கையில் ஹோல்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் மல்டி இன்ஃபுளன் ஸ்கேர் ஷார்ட் போட்டுறப்போ நினைக்கிறேன் கடைசி ஃப்ரீஸர் யா ஸ்கேர் ஷார்ட் ப்ளஸ் அந்த குண்டு தலையன் பாம் டவர் சவுனங்களுக்கு போட்டேன் அண்ட் இந்த அட்டாக்கில் என்னோடய ஆக்ஸ் ஃபுல்லாக செத்து போயிட்டாங்க ஆசியும் ஏர்லி ஏராக செத்து போயிட்டான் ஆசி செத்து போலையே இல்லை செத்து போயிடுவான் செத்து போயிடுவான் அண்ட் கிங் அண்ட் குயின் தான் எனக்கு மேட்ச்சு ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சு கொடுத்தானுங்க ப்ளஸ் ஏ டீஸ் ஆல்சோ சிசிலேருந்து வந்திருக்கானுங்க ரொம்ப கிரிட்டிக்கல்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இந்த அட்டாக்லேயும் அந்த கொயின் மிஸ் ஆகியிருந்தா இன்கேஸ் மிஸ் ஆகியிருந்தா கன்ஃபார்ம் ட்ரிபிள்லாம் நினைச்சி நினச்ச பார்க்க முடியாது அதுவும் ஒரு சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் நானும் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறேன் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன லக்குனால தான் வெளியே வரேன் இன்னும் ப்ரோ பிளேயர் ஆகணும் நிறைய கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ கைஸ் அவ்வளோ தான் இன்றைக்கி வீடியோ இன்றைக்கி மொத்தம் ரெண்டு தரமான அட்டாக்ஸு தரம் சொல்கிறதோட கொஞ்சம் லக்கியான அட்டாக்ஸு அண்ட் ஒரு லைவ் அட்டாக்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்த மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான வீடியோவோட அடுத்து நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களை இந்த விடைபெறுவது நான் உங்கள் அரகுவரன்